ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೀವು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಎರಡು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಅಲಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನ ರಾತ್ರಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆದ್ರೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರ್ಮ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಲಾರ್ಮ್ ನ ಎದ್ದ ಎದ್ದ ಎದ್ದಾದ ನಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಲಗ್ ಬಿಡ್ತೀರ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೀಪ್ ಬೀಪ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೀಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲಾರ್ಮ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಲಗ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಮಲಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎದ್ದೋಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎದ್ದೋಳ್ತೀನಿ ಐದೂವರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಅಲಾರ್ಮ್ ಐದ್ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಎದ್ದೋಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲಾರ್ಮ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಆರೂವರೆಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಗೋಲ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎದ್ದೋಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೋಮಾರಿತನ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ನ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲ್ ನು ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಲಾರ್ಮ್ ಐದ್ ಗ
ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಎದ್ದು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಲಗಬಾರದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿಂದ ತೆಗ್ದು ಹಾಕೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತ ಹರಿ ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಲ್ಲ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಸರದ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹರಿ ಹರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಟೈಮ್ ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೀಪ್ ಬೀಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೀರಾ ಆರೂವರೆ ಆಯ್ತು ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಏಳುವರೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯ ಒಂದು ಸೋಂಬೇರಿ ತನದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋರು ಅರ್ಧಂ ಬರ್ದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ್ ಅಮ್ಮನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹರಿಲಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತಿರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಿ ಹರಿ ಬರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಎಡೋ ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನ ನೀವು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಎದ್ದೋಳಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೌಂಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾನೇ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಆ ಒಂದು 
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯನೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ನನ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೋಳ್ತೀನಿ ತುಂಬಾನೇ ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಗೆದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಆ ದಿನ ತುಂಬಾ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ಏನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಗ್ರೇಗ್ಬೇಕು ಕೂಗಾಡ್ಬೇಕು ಕಿರ್ಚಾಡ್ಬೇಕು ಅಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಇನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ನ ನಾನು ಬೆಳೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾನ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಲಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನ ಕಾಣಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದಿನ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬಿಡೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಸೋಮಾರಿ ತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅದು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಥ್ಯಾ